Hi guys! Today I will show you a wall hanging. I'm working here on a wooden panel and uh, I already put some uh, modeling paste on it to get the texture, you know, and I just deleted that bit. I don't know why, because I'm a bit confused, I don't know. So, um, starting here with my paint and I keep it in blues in the background. Of course, it will be a maritime piece. I'm working here um, with, a, yeah, I will collage some driftwood on it. So, and of course, the background should symbolize the sea, you know. So, I'm working here with different blues and I will this bit dry a bit just that it um, stacks uh, partially on it and then I will go over with a damp cloth and uh, reveal the texture but you will see. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute dieses um, um, diesen, diesen Holzrahmen, das ist ein Holzding, da kann man drauf so ein Zeichnen, malen, malen. Das ist äh, kein Canvas, das ist Holz, aber schon präpariert als ähm, ähm, Rahmen zum Aufhängen oder als Bild zum Aufhängen. Da hatte ich jetzt schon Modellierpaste draufgepackt und eine schöne Textur gemacht. Das hatte ich allerdings vergessen oder das habe ich ge ähm, die, ähm, gelöscht. Ich weiß nicht warum, aber es ist wurscht. Das habe ich draufgepackt, habe viel Textur reingepackt in die, in die Modellierpaste. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das ist relativ einfach. Aber gehe dann mit verschiedenen Blautonen drüber und zum Schluss auch noch ein bisschen weiß. Lass das etwas antrocknen, nicht komplett. Und gehe dann mit meinem feuchten Lappen drüber, um dann diese Struktur wieder hervorzuholen. Ähm, hier arbeite ich mit einem ganz dunklen preußisch Blau, einfach auch um so ein bisschen Schattierungen hervorzuheben, äh, zu holen und zwar so, um, um diese Textur auch noch zu verstärken, um noch mehr Tiefe reinzubringen. Das bleibt alles nicht so, das ist so, ja, ich gehe dann wieder mit, mit Farbe drüber und so weiter. Das Ganze mache ich immer Schicht für Schicht, ähm, wenn oder was heißt, wenn mir das nicht gefällt, ist falsch. Wenn ich meine, es braucht noch eine andere Schicht, gehe ich wieder drüber. Das kann man für sich selber so häufig und so oft machen, bis man meint, dass es eben so ist, wie man es haben möchte. Da ist äh, die Möglichkeit natürlich offen. So, you can see, I uh, try to get some dark blue in here, Prussian blue, just to get yeah, some more depth into and then going with a dry brush over with the same Prussian blue here. And uh, what I just said in, in German was that you uh, go on with layers, you know, using a brayer later with whites and blues again. You can go on like this with layers and layers and layers until you think it's okay. You can stop any time, you can go on any time. And that's a very dynamic process, you know. Um, removing parts and as long as um, the paint is tiny bit um, tiny bit open or tiny bit damp you can remove it as I do here partially some um, remove some parts here just to get some highlights in so that what I say when you don't like it go over it again and the next layer and so on and I will start now with a brayer to put some white on and later with some of the Prussian blue with a brayer just to have uh, to pick up you know or let the raised areas pick up the paint um, in a way you can't control it that's what I wanted to achieve um, yeah so ich habe dann hier angefangen mit einer Farbrolle die, das Weiß aufzubringen und dann auch das äh, preußisch Blau. Das ist mehr so dieses Zufällige, wie einfach die Textur, die hoch steht, das aufgreift. Das ist etwas, was nicht so kontrolliert ähm, auf, den, auf den Untergrund kommt. Das mag ich ganz gerne. Und jetzt wollte ich noch so ein bisschen was so ein bisschen was Glänzendes reinbringen und habe dann hier die, die, ähm, diese Folie genommen, die, wie heißt denn das nochmal, das ist wie so eine, 
Ja, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie das Ding Foil Zeugs, ja, das ist diese glänzende Folie, da klebt man irgendwas drunter, man braucht also ein Medium, das klebt, in dem Fall hier nehme ich das Gelmedium, ich habe schon so diverse Sachen ausprobiert, mit dem Gelmedium geht das am besten, äh, gebe das erst auf mit dem Pinsel, legt dann die, die Folie drüber und lasse das trocknen, das muss also schon komplett trocknen, derweil suche ich mir dann hier aus meinen ähm, Treibholzstückchen die geeigneten raus, um dann hinterher eine Collage auf meinem ähm, Bild zu kriegen. You know, while my foil is drying, I put some gel medium down with a brush and then put this um, foil on top that needs to dry completely and then you take it off. You know, to me, gel medium works best, so that's uh, what you can see here. I will show it now that the shine you can see the shine yeah that's it so and now I will go on with my driftwood I uh, picked some out I thought that might look nice on the left looks a bit like uh, a bush or a tree whatever a little beach hut of course I needed a little beach hut that was so important to me and this is the process I sped that up of course but that the process looking for the right balance what looks okay what looks good and it's not only yeah the right to find the right um size it's the length and is it balanced and all that stuff so and this is the last bit and that looks a bit like a little tree doesn't it so i really liked it or like a little sun shade roof thing doesn't matter the fantasies um, yeah everyone can think up what that might be so and now I glue everything down using E6000 that will definitely uh, keep it permanently down that's always the problem I don't like to work with this collage with the hot glue gun because when that's dry that can um, yeah you can remove it easily that is um, not the right uh, glue for that so always try to glue or use a glue that's for yeah special use for heavy use so and e my experience is e6000 is perfect for collage like this gluing everything down the way i think it looks good and here the little roof needs to go on top of my little hut. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe ähm, die, es hat mich jetzt ein bisschen, natürlich kostet es ein bisschen Zeit, vor allen Dingen für mich die Entscheidung, was nehme ich, was sieht gut aus. Ich habe den Prozess mal drin gelassen, natürlich äh, schnell gestellt, aber das sind äh, so Sachen, da muss man sich auch Zeit nehmen und gucken, dass es schön ausbalanciert ist. Und natürlich, es muss mir gefallen, definitiv. So dieses kleine Häuschen hat jetzt äh, das Dach bekommen und eine kleine Tür. Die auf der linken Seite, das Holz hatte ich jetzt schon festgeklebt. Und wie ich vorher gesagt habe, ähm, ich benutze E6000 dafür. Und ich arbeite ungern in diesem Collage-Bereich, wenn ich so feste Sachen habe mit der Heißklebepistole, weil das splittert, wenn das trocken ist, sehr gerne wieder ab. Das kann man ganz leicht wieder entfernen. Deswegen möchte ich da sicher gehen, dass das wirklich klebt und mit E6000 kann man da nichts verkehrt machen. Allerdings kann man auch andere ähm, Kleber nehmen, die so in, in, in den Modellbaubereich gehen. Die kleben definitiv. Und ich wollte jetzt noch ein bisschen mehr, was das war für mich noch nicht vollendet. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach, mein, mein Grünzeug kann da noch rein, gut reingehen. Das ist so getrocknetes, was auch immer, irgend so ein Moos oder ich weiß gar nicht, ich sage das jedes Mal, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Aber irgendwas Natürliches und Getrocknetes. So. Und das benutze ich jetzt hier so ein bisschen wie Büsche und wie, wie Strand. Gestrüpp. <lacht> ja, Strand gestrüpp, das ist gut. You know, I wanted to have it a bit fuller, a bit more. I wanted to have more going on, so that's why I use my dry stuff here. What I say, always say, I don't know exactly what it is. Some moss stuff, it's dried and it's perfect for 
beach scenes and for, for all this um, sea themed collage. I really love to work with it. And it gives the whole thing a more, yeah, more dimensional look and uh, it makes it complete. Just say it like this. Glue that down as well with E6000. And while I was in this process, I thought something, when you look in it, at it now, at the moment, it is a bit cold, isn't it? The cold colors and I wanted to have it a bit warmer and to me what was missing definitely um, the beach warmness so that's why I will go on later but first I do my my edges here and use a, uh, a this is a soft roll um, the foamy roll and use the uh, Prussian blue here it always looks much nicer when you have the edges darker uh, so and first of all with a bit of gesso here over my my moss and to make it look more distressed, more weathered. So, ich habe dann hier die Kanten gemacht von dem Rahmen und habe das mal mach das immer ganz gerne in in dunkler als das Bild ist. Das gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Tiefe. Und arbeite mit ein bisschen weißem Gesso jetzt hier auf den äh, auf meinem Gestrüpp, auf dem Strandgestrüpp und einfach auch das um das noch ein bisschen mehr verwittert aussehen zu lassen. Und dann hatte ich mir gedacht, als ich die ganze Zeit damit gearbeitet habe, irgendwie, das sieht einfach kalt aus. Und mit dem Blauen nur, und das waren dann auch kalte Blautöne, da das Strand und Meer, das braucht ein bisschen mehr Wärme. Und da habe ich dann jetzt das Orange noch reingebracht. Erst ein bisschen Gesso in den Hintergrund, damit es besser deckt, weil das, das Gelb und Orange, das ich hier benutze, das ist einfach nicht ähm, deckend genug. Deswegen erst so ein bisschen Gesso in den Hintergrund Und dann eben gelb und orange drauf. You know, I use here yellow and orange and that's translucent. That's why I'm using first a bit of gesso and then go in with yellow and, and um, orange. That it's more opaque, more, it covers more. So, a bit of uh, white gesso, a bit more to have a bit of a lighter jello on jello, jello, <laughs> jello, yellow. Push yellow on top, but um, that's it, guys. I'm pretty happy with it, and um, I hope you too. The close up is coming already, and I say already thanks so very much for watching, guys. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very, very much appreciated. And uh, I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Be careful out there. Um, stay healthy, guys. And I, But uh, the most important thing is stay creative. So, uh, let's have a good time. Bye-bye. So, ihr Lieben, ich ähm, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet vielleicht sogar was mitnehmen. Wer weiß, wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bitte passt gut auf euch auf. Bleibt bitte gesund. Immer dran denken. Schützt euch und andere natürlich. Aber vergesst nie, bleibt immer schön kreativ und ähm, lasst es euch einfach gut gehen. Also bis dann, macht's gut Leute, tschüssi.